Mahabas Okodanuji. My name is Miriam Tazi. And I'm Mamuri. And welcome to our YouTube channel at CV Java Multi Mandiri. Today we are in a rice field in Malung, high up the hills in Baturaden. And right behind us, we have some uh, uh, farm workers, and basically they're using the threshing, the threshing method, which is uh, beating the sheaves against a wooden platform to separate the crop from the field, from the grass. Um, it's a rather economical and uh, very simple method, and it also produces low moisture content in grains. Um, which brings us to the product that we'll be presenting today. We have the Wild 55 Moisture Meter. Mamudi, would you like to tell us more about this product? Okay. okay. Kali ini kita akan menguji kadar air pada biji-bijian seperti biasa. Kali ini kita akan mengukur kadar air pada gabah dan biji lainnya. Oke, okay, langsung saja kita lakukan pengujiannya. Welcome back Sahabat. So right now we're going to get started and test the Wild 55 moisture meter. All right, Mamu, you want to take the lead? Oke, okay, kali ini saya akan melakukan pengujian kadar air pada biji gabah dan biji lainnya. Oke, okay, menggunakan alat moistometer seri Well 55. Alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air pada biji hujan. Oke. Okay. Okay, di dalam box ini terdapat apa saja? Di box ini terdapat sebuah tas. Kemudian di isi tasnya ada alat ukurnya. Kemudian ada manual book. Kemudian ada baterainya. Oke. Nah, jika alat sudah terpasang baterainya, kemudian kita akan nyalakan alatnya. Oke, okay, kita akan masukkan biji gab, biji gabah. Cara seperti ini menggunakan penutup ini. Isi uh, jangan sampai penuh. Isilah sampel satu per empat, kemudian pasangkan tutupnya. Lalu, lalu goyangkan Kemudian nyalakan alatnya Next Kita masukkan lagi Sampelnya hingga penuh Oke kita tutup kembali Nah untuk Pengukuran Lihat pada titik tengah ini Harus rata dengan Titik hitam ini Jika sudah rata Kemudian kita nyalakan alatnya Caranya tekan tombol P Kita gunakan kode Yang di belakang adalah kode Padi nomor 4 Nah, ini run udah siap mulai pengujian. Nah, untuk hasilnya 10,5%. Oke. Okay. Begitulah cara pengujian untuk biji gabah dan nilai kadar airnya adalah 10,5. Oke, okay, selanjutnya kita akan menguji kadar air pada biji kedelai. Oke, okay, Meriam. Ya. Yeah. Yeah. Seperti biasa kita masukkan dulu sampel pada bidang ukur 1/4. Kemudian kita tutup kembali. Lalu goyangkan alatnya. 
Kemudian kita masukkan sampel hingga penuh. Oke, kemudian kita tutup pasang tutup. Lihat titik tengah harus rata. Oke, jika sudah rata, kemudian kita nyalakan alatnya. Lalu kita pilih kode nomor 13 untuk saibin biji kedelai. Oke, ini sudah di RAM. Nah, untuk nilai kadar air pada biji kedelai adalah 14,5. Oke. Begitulah cara penggunaan dari alat mustometer seri Well 55. Welcome back, Sahabat. So, as you can see, the moisture meter is very essential when it comes to farming. But choosing the correct moisture meter is even more essential due to the following reasons. So, step number one, quality control. Without a moisture meter, there is no reliable way to be certain that the grain the farmers planted is ready to harvest. So, using a good moisture meter allows farmers to have control of the production and the quality of the grains they are planting. So reason number two, to prevent mold. When farmers storage the grains, it's important to control moisture because mold loves a damn cool environment and will begin to grow on or inside the affected small grain and even spread, ruining a whole production. Reason number three, to save money. When moisture is too high in a production, the farmers will have their profit ruined. Buyers will de-deduct from the sales, price the cost to dry and process the grains, which means they will have to spend with labor and energy to have the grains in the correct quality. Well, there you have it, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to, to subscribe in the link underneath our video and follow us on social media at the link here. Thank you guys for watching. We'll see you next time. Bye.